awak-awak yang tengok tu jangan lupa subscribe tu Hmm, jangan lupa Saya tunggu jawab-jawab semua yang tengok ni Subscribe semua channel tau ha, Jangan lupa lah Dah tengok tu jangan lupa subscribe Like sekali tau ha, Like sekali tau Share juga kalau suka ay, ay, ay. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera salam satu Malaysia Bersama saya Hazir Haikal hari ini. Jadi hari ini adalah uh, hari yang istimewa sikit Because saya nak sharekan uh, A simple tutorial I'm like I don't know Maybe one of you tak tahu ataupun Maybe ada yang dah tahu, maybe ada yang tak tahu So for those yang tak tahu uh, Actually we can use uh, iTunes which is Apple punya software uh, On our laptop Untuk transfer barang Untuk mudah mudahkan kita transfer barang daripada iPhone kita Ataupun iPad kepada laptop kita yang Windows I would say kalau orang tu pakai Macbook ataupun any Mac Ataupun any Apple product Dia akan jadi lebih senang Untuk kita transfer to each device kan So today I am going to show you how to Transfer a file Ataupun photos or video anything From your iPhone, iPad or iPad To your Windows laptop So yeah Saya akan tunjuk lah macam mana cara dia okay So So first thing first, mesti lah like you guys ada benda yang you nak transfer kan So, contohnya kita pergi photos and then kita select few gambars And then you nampak option ni, option to share tu, just go and scroll down And tengok for save to files So kat sini ada option iCloud Drive on my iPhone punya option kan So, uh, untuk orang yang dah ada iCloud, boleh juga transfer uh, Boleh senang juga lah untuk transfer, just download iCloud punya software and then download apa segala uh, benda yang you dah backup dekat iCloud Dia akan appear dekat dalam software iCloud Dalam you punya Windows lah Tapi uh, Ni untuk orang yang Option yang kedua lebih senang guna kabel So cepat sikit tak perlu nak guna internet dan upload So dan download So kita guna pergi ke sini on my iPhone Okay so sekarang ni you ada nampak garage band dan benda semua kan So I usually akan pergi ke one of the uh, Ni lah One of the folder to folder ni bagus lah Kalau tak ada, you download lah macam GarageBand ke Word ke Untuk ni kan, untuk mudahkan you kan So macam I pergi je, contoh I pergi kat GarageBand And then I buat folder I buat lah folder ha 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 Then I save kat situ Then I tekan save So dia akan save dekat dalam basically Bila kita tengok dekat dalam Files nanti Dekat dalam files kita Dekat dalam folder Uh, garage pen yang I letak tadi Dia akan ada uh, folder ni Jadi semua gambar yang you dah share ke option tadi Dia akan masuk dalam ni bila you savekan gambar tu dalam ni So sekarang I nak tunjuk Bila you dah siap step ni Kita akan move on to our next step which is Dalam Windows So first thing first is like Yelah of course cocok you punya iPhone To your USB So I nak tunjuk dulu uh, What is the common issue yang happen Bila dekat iPhone ni Sebab kadang-kadang dia macam tak bodoh sikit tau, Macam tak, tak betul sikit Jadi you kena <laughs> Contoh I nak copy semua benda ni Copy Dan I nak paste lah Okay benda ni Jadi bila you nak Apa Nak Pindahkan gambar tu dengan skala yang besar tau Dengan skala yang banyak sangat Jadi Dia akan jadi satu problem lah Usually bila you copy uh, benda atau file dengan skala banyak dia akan jadi macam ni lah dia akan keluar pop up macam ni uh, dia akan bagi tahu yang uh, it's not functioning well it's not responding well berjadah semua tu dia akan bagi tahu tu so inilah common issue yang biasanya kalau uh, you guys nak ni lah you guys nak just transfer macam style you guna android punya So first thing first Kalau benda tu berlaku So you guys kena download iTunes So tak apa Nanti link I akan uh, letakkan link tu kat bawah So nanti you you guys boleh easily download the iTunes lah Tak kisahlah you nak download iTunes secara old school Ataupun uh, just download menerusi uh, Microsoft Store lah Microsoft Store pun boleh juga Tapi I lebih suka yang ni Sebab dia lebih stable sikit So uh, this one 
is iCloud Untuk those yang guna iCloud Yang you langgan iCloud Untuk you simpan barang-barang you It's no problem Just download ni And then kalau internet you kuat kat rumah You boleh just direct download Daripada you punya iCloud So once you dah download iTunes You just go here You dah download iTunes Just go here Try again Okay Okay uh, Ni tricky sikit Bila you buka iTunes ni kan You kena make sure yang you unlock your punya phone You kena make sure yang you unlock your punya phone So Baru you boleh access your punya iPhone through iTunes Okay So you kena da- unlock your punya phone You kena tr- you kena tekan uh, You kena unlock your punya phone You kena trust your punya laptop There's nanti ada satu pop out Keluar Nanti ada tunjuk pop out tu Pop out keluar Tekan trust And then you masuk your punya iPhone Make sure it's open before you, untuk first time you cocok. And then you just go to the icon over here. iPhone icon. You will see this panel. So, this is my iPhone lah. Uh, biasa je. Nampak kan setting ni, you just go here. Pergi kat sini, file sharing. Okay, sekarang dia akan keluar apps punya file sharing kan. So, macam I tadi, I simpan dalam GarageBand. Ikutlah you, kalau you simpan dalam DJI Go ke, you simpan dalam Word ke apa ke kan. Ada file tu Dia akan keluar dekat sini Jadi I simpan dekat dalam GarageBand Okay So make sure iPhone you Sentiasa on tau Or not Dia susah nak access So Dia akan keluar Sorry Okay So I simpan kat GarageBand tadi kan So the whole file yang you uh, The whole file yang you Yang you simpan dalam folder Dalam phone tadi Dia akan ter, ter, ada dalam ni Jadi Senang je You click folder yang you nak You just click save And then you pilih kat mana you nak Pilih je kat mana you nak And then just select that folder Nanti dia akan akan tunjuk progression bar kat atas ni Yang dia tengah copy Okay lah, I tunjuk uh, the real one lah Like legit di Contohnya lah kan I nak paste semua benda ni I nak save semua benda ni kan And I just go to desktop And then I kena lah buat folder kan sebab I tak ada folder Jadi kalau benda tu dalam folder just paste lah dekat desktop Atau any, anywhere else yang you nak Ha 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 And then you just go here and just select that folder And then ada progression bar atas ni Tunggu lah sampai dah habis Bila dah habis So all of your folders akan ada dekat dalam ni Same goes to your videos Your image So senang With single With few clicks and then Everything is done Everything is There, everything inside your laptop Tanpa you fikir apa-apa masalah So, thank you guys for watching So, I, I, I hope you enjoy it And sedikit sebanyak boleh tolong you guys Untuk transfer barang you guys easily Like into your laptop So, I hope that this tutorial is uh, going to be useful to all of you sebab ada yang meminta, ada yang tanya dan ada yang suruh ajar and everything so I decided to make a video and just let it out to public so that more people we know kan so yeah, thanks for watching so I hope you guys enjoy this video and don't forget to subscribe and like this channel Road to 400 kalau boleh, on that notification bell so that more upcoming tutorial you boleh tengok lah so I akan buat banyak tutorial so yeah, don't forget to On the uh, the ring button, ring bell button, the ring bell button. Don't forget to on ah. So yeah, thank you so much. So bye. Ha, buat semua tu jangan lupa lah ya. Subscribe saya pun channel ni ya. Ah, ha, lalu subscribe tu jangan lupa lah share ke like ke kan. Kalau suka, ah ha, lepas tu jangan lupa tengok bawah ni video ni dua bawah ni. Ah, ha, jangan lupa tengok eh. Jangan lupa tengok.